Tawadi Tawadi Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous emmène, Serge et moi, dans un petit vlog. Donc c'est parti pour trois jours avec nous dans un long week-end à Phuket dans nos vies. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. On vous retrouve, nous sommes donc vendredi soir et nous sommes au marché qui s'appelle le Chilva Market qui est un marché qui a lieu tous les jours sauf le dimanche à Phuket Town, à Phuket Town de, vraiment dans le centre de Phuket Town et c'est un marché qui change un petit peu des deux autres principaux marchés de Phuket qui sont le Naka Market et le Sunday Night Market aussi mmh. de Phuket Town et celui-là on est venu il y a très très longtemps ouais, donc c'est vrai qu'on avait envie de refaire un petit tour parce que parce que ça, on, a, on avait envie de manger ce soir et on s'est dit viens on va au marché et, et on a envie de goûter un turc euh, qui fait euh, des baklava, des donc desserts, des desserts ouais. turcs. En fait il a fait sa pub sur Insta, je l'ai vu passer plusieurs fois et, quoi, ça marche. Euh, et ça marche. Et en fait j'ai vu qu'il était, il avait un stand au Shiva Market. Donc, bah, on, et ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon, donc on va faire un petit tour on et puis manger. ensuite on ira, prendre, ouais. on ira prendre le dessert chez lui. Euh, et ben, on va vous montrer tout ça. On a pris des petits euh, trucs japonais là donc euh, c'est pas du tout taille mais taille aime beaucoup ce truc japonais et on a encore pris des rouleaux de printemps on verra on va continuer un peu dans les dans les allées ah, pour moi <rire> ouais pour toi On a du crocodile, c'est pas un truc qu'on trouve vraiment en Thaïlande, hein, on n'en voit jamais. On en avait mangé au Cambodge, je m'en souviens. On avait goûté au Cambodge. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus un souvenir de fou. Ça y est, on s'est posé. On a la table qui est remplie. On a envie de manger plein de trucs. Hein. Quand on va dans ces marchés, c'est le problème, on a envie de tout manger, de tout goûter. Et même en étant ici depuis 12 ans, je vous dis qu'on est encore... Euh, tenté par plein de choses. Donc on a pris, ça c'est euh, du poulet, hein, juste du poulet frit, hein, vous savez que c'est un faut C'est protéines à les tous protéines. les repas, donc on a du poulet frit. Là on a des gyoza, donc ce sont des gros raviolis avec du poulet, on a pris aussi aux légumes. Là j'ai pris une petite portion de pâte siou au poulet. On a des petits rouleaux de printemps, crevettes et je sais pas quoi. Et là on a pris aussi des genre de petits rouleaux de printemps, ceux-là on les connaît, ils sont au canard. Ils sont super bons, voilà. Donc, et après, on verra pour les desserts, parce qu'on a les trucs turcs en tête, mais on a vu aussi d'autres choses, donc on va voir. C'est pas régime ce soir. C'est bon Voilà, ça y est, on a pris des baklava. Il euh, y avait pas mal, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas. Ouais, je suis un ouais. peu déçu parce qu'il y a des choses que, ben, je sais pas, il doit avoir, il fait tous les jours et puis selon ce qu'il vend, ben, voilà, il reste ce qui reste. Bon, alors on goûte. Je fais d'abord ou toi Toi alors <rire> Trop tard. Ça va ou mmh. Mmh. Allez, on voit. Mais oui, mais attends, c'est pas facile à découper. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ouais, ils sont bons. Ah ouais. Franchement, ouais. pas donné, c'est combien la pièce euh, 70 bahts. Mmh. Entre 60 et 70 bahts. Mais ça mérite, ça va. Mmh, très bon. C'est à quoi celui-là Au noix. Il y avait au noix. Ouais, au noix et après, il y avait pistache. noix et pistache. Voilà, bah écoutez, ouais. sur cette soirée spéciale régime, <rire> on va rentrer doucement à la maison. 
Il n'est pas trop tard, en plus on est venu non, pas trop va. tard, ça qui est bien dans les marchés, il ne faut pas venir trop tard. Et on vous retrouve très vite pour bah, la suite de notre week-end. Voilà, à tout de suite Et coucou, on vous retrouve, nous sommes samedi euh, après-midi. Euh, donc là nous sommes à Villa Market, qui est un petit centre commercial qui est à Chalongue. Ce matin Serge euh, travaillait, Travailler. il avait euh, des clients. Moi, ce matin, j'ai fait mon sport, plus on a fait des petites choses à droite, à gauche. Et là, on avait des petites courses à faire donc, euh, bah, au petit supermarché qui est ici. Et en même temps, je voulais vous montrer un endroit qui a ouvert récemment parce que le propriétaire m'a contacté pour voir si ça m'intéressait de vous en parler. Et au fait, je trouve que c'est une Très super bon initiative, une super idée de, de, voilà, de service à proposer pour euh, la communauté des expatriés de, de Phuket et même ailleurs en Thaïlande. Donc voilà, on vous y emmène et je vais bah, vous, vous expliquer montrer. tout ça. Donc là, on est, pour ceux qui connaissent euh, Chalong, on est donc à Villa Market, comme je vous ai dit, on est juste au-dessus, donc au premier étage euh, de Village Market, qui est le, le, le petit centre commercial qui est ici. Et au fait, ils ont ouvert euh, donc une société qui s'appelle, comme vous voyez derrière moi, Asian Secure. C'est une société qui a été fondée en 2017. Et donc, qu'est-ce que c'est euh, Asian Secure euh, C'est une société qui propose de la location de coffres forts en Thaïlande. Ils ont déjà ouvert deux agences en Thaïlande, une à Hua Hin et une à Chiang Mai. Et là, ils viennent juste d'ouvrir une agence à Phuket, donc c'est tout nouveau, vraiment, elle a ouvert là, il y a quelques semaines ici. Et je trouvais que c'était en effet une bonne idée de vous présenter cette, cette société parce que ça répond à une demande des touristes et aussi des personnes qui habitent à l'année en Thaïlande. Et donc vous allez me dire, bah, pourquoi venir louer un coffre-fort en Thaïlande alors que je vais probablement en trouver un dans la banque Et au fait, il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est très compliqué d'obtenir un coffre-fort euh, bah, comme on pourrait le faire par exemple en France. Pourquoi Parce qu'ils ont très très peu de coffres dans les, dans les agences bancaires et donc ils en ont parfois une, seulement une dizaine et donc c'est réservé aux clients bah, les plus fortunés de la banque. Et aussi il y a souvent une liste d'attente pour pouvoir obtenir un coffre et donc ça peut prendre jusqu'à plusieurs années. Chez Asian Secure, la procédure elle est très simple pour louer un coffre-fort. Il suffit de présenter son passeport ou une carte nationale d'identité bah, valide bien évidemment et vous avez le choix entre quatre tailles de coffres forts différentes avec des contrats qui peuvent se faire sur du court terme donc ça peut être aussi intéressant pour des gens en vacances ou alors sur du long terme avec des réductions hein, bien évidemment plus longtemps vous prenez euh, comme contrat plus ce sera euh, avantageux au niveau du tarif on va parler sécurité hein, de tous ces coffres forts que vous voyez donc euh, ils sont bien évidemment construits en acier renforcé vous avez un béton qui est euh, résistant au feu un système de surveillance bien évidemment avec des caméra 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et c'est très facile d'y accéder si vous avez un coffre c'est à dire que vous n'avez pas de file d'attente comme vous pouvez éventuellement l'avoir à la banque c'est ouvert du lundi au samedi avec des horaires assez assez étendus donc vous pouvez venir en quelques minutes vous avez accès à votre coffre vous pouvez déposer ce que vous avez besoin d'y déposer ou prendre ce que vous avez besoin de prendre et ça se fait tout très simplement on va dire. Autre chose qu'il propose et que je trouve très intéressant aussi, euh, ce sont euh, des boîtes aux lettres. Donc c'est un petit peu comme des boîtes postales, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à votre boîte aux lettres ici euh, dans leurs locaux. Donc vous pouvez prendre un abonnement pour une boîte aux lettres et ça peut être intéressant, surtout en sachant le problème qu'il y a avec les adresses en Thaïlande. Donc là, en tout cas, si vous avez des documents importants à recevoir ou des papiers que vous attendez, etc., ben, vous pouvez louer une boîte aux lettres et une adresse postale ici dans leurs locaux. Donc ça, c'est un service complémentaire qu'ils proposent et que je trouve aussi intéressant. Euh, voilà, c'est bon de le savoir. Si vous venez chez Asian Secure pour venir euh, bah, louer un coffre-fort sur du long terme et que vous venez de la part de Kathleen, vous allez avoir un mois offert euh, pour tous les contrats qui sont euh, au moins supérieurs à un an. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous venez euh, chez Asian Secure et que vous venez de la part de Kathleen, bah, dites-le bien parce que vous allez avoir un mois gratuit. Si vous avez besoin de plus d'informations, en tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet. Euh, je l'écris juste là en dessous et vous pouvez leur poser toutes les questions. Ils parlent français, donc ça aussi, c'est important. Vous pouvez tout à fait communiquer avec eux en français. Voilà. Et bonjour. Bonjour. Dimanche matin, euh, on vous retrouve, comme vous le voyez, à Banoustaou, donc à notre petite guest house. Là, on parle avec un client qui s'en ouais. va. Un russe qui parle super bien anglais, donc pour une fois qu'on a... Voilà, il est super sympa, super ouvert à la conversation et tout, donc euh, 
ça change un petit peu au niveau des, des Russes qui des fois ne nous parlent pas du tout. Ouais. On est plein, euh, ouais. les six, donc maintenant nous avons six chambres, les six chambres sont pleines. Ouais. Aujourd'hui on a deux check-out et deux check-in, donc il euh, y a la femme de ménage là, qui est en train de faire la première chambre et elle va attaquer la deuxième. Et la deuxième, je voulais vous la montrer parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est euh, la chambre qui était toute noire et euh, qu'on allait, qui était un bureau, bureau avant, ouais. voilà, qui était un bureau avant. Et euh, donc euh, la personne est partie, on a tout refait et je vais vous montrer un petit peu euh, bah, ce que ça donne maintenant, euh, voilà, parce que ça y est, elle est faite, elle a été louée pendant un mois, donc voilà. Ouais. Voilà la chambre, euh, donc maintenant qui s'appelle la chambre bleue, alors bon, bah, c'est pas encore euh, fait, le lit euh, vient d'être défait, il y a la femme de ménage dans la salle de bain, puisque bah, il vient d'avoir juste à l'instant euh, un check-out. Ben, je vous la montre un peu quand même, cette chambre. Donc, oui, ce n'est euh, pas, pas, pas au plus beau, mais en tout cas, c'est sympa. Et euh, voilà, on a mis un tapis, on a acheté un lit avec le matelas. Euh, on a essayé de garder certains éléments qui étaient un peu comme dans, dans les autres chambres. Donc, des éléments en bois, naturel, etc. Mais euh, on, a, on a fait un peu un autre style. On a acheté un tableau. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on était en train d'hésiter parce que voilà, bon, c'est un peu vide. Et j'avais acheté des petits... Euh, des petits comme ça là, des petits, euh, comment ça s'appelle, des, des, des fans, ouais voilà, des éventails pour mettre là. Et puis j'ai trouvé ça qu'on avait à la maison, les donc, cadres, donc je sais soit pas. Soit éventail. Soit ça, ça c'était des, des vieilles cartes postales qu'on avait ouais. achetées à Bangkok au marché de Chatouchak. C'était chez nous et puis là on l'a enlevé quand on a refait la déco un peu. Du coup je sais pas. Fait. Qu'est-ce qu'on fait Dites-nous. Bon, ce sera déjà fait quand vous regarderez <rire> ouais, la vidéo. Pas. pas comme ça les éventails, non, mais, euh, mais voilà, comme ça c'est parfait. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux. Parce mieux. que celui-là, le style va pas non, trop pas avec ça, avec qui ça. est très moderne, très design. Ouais. Bon, Donc je pense qu'on va peut-être mettre ça. Voilà. Et sinon, dans cette chambre, qu'est-ce que je voulais vous dire bureau. Ah oui, bah ça, le bureau, bien sûr. Bah, vous vous doutez qui c'est qui a fait le bureau Votre bureau Made by Serge. Voilà, handmade. Donc, donc c'est Serge maison. qui a fait le bureau, qui l'a fabriqué, qui a acheté le bois, qui a acheté le fer. Il, y a, même, euh, euh, il a même fait euh, la prise normale et USB. prise USB sur le bureau, comme non, ça c'est pratique. Et euh, il y a un petit frigo, on a trouvé un petit frigo en plus dans les mêmes tons oui. <rire> que la chambre, avec la petite vue dehors. Il n'y a pas de vis-à-vis, -vis, donc c'est sympa. Ouais. Aujourd'hui il pleut, hein, vous voyez le temps, pas super. Et là, ben voilà, comme ça, vous voyez un peu la chambre. Bon, ben écoutez, même si est pas, elle n'est pas encore au top du top, si on est encore là quand elle a terminé le ménage, je vous referai un dernier tour. Mais sinon, voilà. Donc, c'est vrai que le dimanche, on vient souvent voir un peu ce qui se passe, s'il n'y a pas des choses à réparer, que les gens nous ont dit, etc. Euh, euh, pour voir un peu, voilà, faire un gros check, en tout cas, de ce ouais. qui se passe ici. Puis, on croise les, on croise les, les, les clients aussi, donc ils nous disent s'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, ensuite, euh, on va aller à Patong. Donc, c'est un endroit, vous savez, qu'on ne va pratiquement jamais. Mais au fait, pourquoi Parce qu'il euh, y a une bijouterie là-bas. Euh, qui avait fait ma bague de fiançailles. Ça, c'est ton alliance, chérie. Et l'alliance, elle est un peu ovale maintenant. Ouais, au fait, il y a une... Alors, il y a une... C'est une super bijouterie euh, qui est spécialisée en bagues. Et c'est vrai qu'ici... Euh, les bijoux, ils sont... Alors, il y a des, des vendeurs de bijoux dans tous les centres commerciaux, d'or, de, de diamants, etc. Mais franchement, ce n'est pas super bien fait. Et pour vous dire la vérité, au fait, euh, la bague de fiançailles, donc en serre, je me l'avais offerte. Ce n'était pas celle que j'ai actuellement, c'était une autre euh, qu'il avait achetée dans une bijouterie à Central Festival. Et, et ben, j'avais perdu quelques diamants. Euh, elle euh, elle, elle s'accrochait elle elle, elle accro à pas mal de trucs. Du coup, je la mettais plus et, euh, et je m'étais dit, mais ça m'énerve quand même, j'aimerais mettre ma, ma bague de fiançailles, surtout que je l'aimais bien. Et en fait, j'ai trouvé un modèle qui me plaisait vraiment. Je vais vous la montrer. Et, euh, et, et on, est, on a trouvé une super bijouterie, donc quelqu'un me l'avait recommandé, à Patong, qui fait que des bagues. Et au fait, et regardez, elle est toute, elle est toute pliée aussi, la mienne, c'est une cata. Et donc, celle-ci, je l'avais fait faire. On avait juste rajouté un petit peu des, des diamants, parce qu'il bah, y en avait qui, étaient, qui manquaient. Et ils ont refondu l'or, ils ont refait complètement une nouvelle bague de fiançailles, une nouvelle bague, au fait. Euh, et depuis, franchement, elle est nickel. Elle a perdu aucun diamant, elle vieillit super bien. Et là, par contre, bah, j'ai dit, bon, là, quand même, il faudrait qu'on aille la faire remettre droite, plus les faire rodier. Donc, au fait, on va faire rodier... Euh, bac de fiançailles, nos deux alliances et j'avais ma petite croix aussi euh, 
euh, en or et en diamant. Donc je vais en profiter pour leur demander aussi de voir s'ils peuvent faire le rodiage euh, pour ça. Donc on va, on va à Patong pour ça. Et du coup, bah, on en profite, on va aller manger à Patong, parce ouais. qu'on n'a pas mangé ce matin, et nous sommes dimanche, et c'est vrai que nous, le dimanche, c'est un peu sacré le brunch, gros petit-déj du bon dimanche. Petit déj. Donc on a trouvé un petit endroit à Patong qu'on euh, ne connaît pas, mais on va tester. Et peut-être qu'après, euh, on ira se faire un soin du visage, parce qu'il y a un endroit qu'on aime beaucoup à Patong, qui est au centre commercial Jung Silon, et euh, qui fait des soins du visage, non pas qu'on soit du tout adepte, ça doit faire... Euh, 4 ans qu'on n'en a pas fait, mais là c'était voilà, mais là c'est l'occasion si on arrive à faire tout ça, donc on va vous emmener avec nous. Si jamais vous voulez réserver une chambre à Banoustaou, n'hésitez pas sur mon site internet, vous avez une page exprès où j'ai présenté toutes les chambres avec les photos, euh, que, si elle, la taille des chambres, si les animaux sont acceptés, où est-ce qu'elles donnent, est-ce qu'elles donnent côté rue ou côté montagne, et ensuite vous pouvez soit m'envoyer un email si vous voulez réserver, soit passer directement par Airbnb, euh, parce que là Là, euh, la haute saison s'annonce euh, quand même euh, avec du monde, donc euh, voilà, on a pas mal de réservations déjà pour cet hiver. Donc si vous souhaitez venir passer quelques jours ou même plus que ça à Banoustaou, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet et euh, on vous dit ben, à tout à l'heure, à pas tomber. On vient d'arriver à Patong. Il y en a qui se baignent, ouais, mais il y a aussi des morts en ce moment tous les jours, donc euh, je pense pas que ce soit la meilleure idée de se baigner non. en ce moment. Euh, voilà, je vous montre un peu la plage de Patong parce qu'en fait je me dis que je sais pas si je voulais déjà montrer euh, en vidéo, pas, dans une oui. vidéo peut-être, ouais, je sais pas. Mais pas en basse saison, par contre. Pas en basse saison. Donc ouais. là, vous voyez, bon, il pleut pas encore, mais ça va pas tarder. On part manger, on ira après chez le bijoutier. Ouais. Euh, j'ai trop fait, j'en peux plus. Ouais, moi. il en peut plus. Moi, je... On est juste garé oh. devant, mais euh, il en peut plus. Oh. On sort du resto. C'était très très bon, franchement, euh, oui. ça s'appelle Roxane Restaurant, je crois qu'ils en ont trois euh, à Patong, deux ou trois, et celui-là bah, sur Patong Beach, et franchement, euh, plein de, plein, un très grand choix de, de super de trucs burger, pour le salade, burger, burger, des, 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 breakfast, ouais, euh... des smoothies, des tout ce que tu veux, des, ouais. plein plein de choses, euh, donc euh, il pleut, on est euh, sous la bruine. Et ça a coûté ah oui, combien ça a coûté 1200 bahts. 1200 bahts. Voilà. Voilà. C'était copieux, très copieux. Pour quatre, on a pris quatre choses. Ah, bon. bon, en direction à la bijouterie, c'est juste à côté. Je vais vous montrer tout ça. Je sais qu'elle est ouverte le dimanche. J'avais appelé avant. Donc, euh... <rire> pleuvoir là. Euh, ouais, je voulais vous donner le prix parce que bon encore une fois si vous avez des choses à réparer c'est beaucoup moins cher qu'en France donc là pour donc on fait rodier trois bagues plus ma petite croix en or avec la chaîne plus je lui ai fait réparer une petite chaîne en argent parce qu'elle est cassée et là, bon je l'aime bien cette chaîne donc je la fais réparer plus elle va me la polir aussi en argent tout ça pour 2600 watts donc euh, franchement, voilà, je, je, je vous le dis parce que c'est un bon plan, ils sont adorables, ah, ils parlent gentil. super bien anglais, euh, ils sont rapides, ils sont euh, efficaces, ils, sont, les, ils font les choses, moi je vous dis, ma bague elle n'a pas bougé depuis que je l'ai fait faire, donc ça fait, je sais pas, je sais pas combien de temps, ouais. on est mariés, ça fait 9 ans je crois, ah, mais... <rire> 9 ans. je vous dis, les petites bijouteries de, des centres commerciaux, Franchement, non, euh, la qualité voilà, était moins bonne. On l'a essayé. Hein. On, a, on avait testé, c'est franchement pas bien fait. Ils en ont rien à faire. Ça part dans un truc, euh, voilà. Alors que là, c'est elle qui le fait sur place. Bref, voilà. Je suis pas, je suis pas payé en, en diamant pour vous dire ça. <rire> Malheureusement. Mais, <rire> mais je vous le dis parce que voilà, ouais, je ouais. sais que ça coûte cher en France de faire ça. Donc, euh, bah, n'hésitez pas euh, à, à aller euh, vous occuper de vos bagues, vos pendentifs, vos boucles d'oreilles, etc. Quand, quand vous êtes ici et passez par, par pour l'avoir. Direction. Junk Silon, c'est ouais. le centre commercial qui est à Patong. 
On vous l'a jamais montré. Très grande centre commercial, oui, en effet, je crois qu'on ne vous l'a jamais montré, ce centre commercial. Euh, et euh, on va voir si on va se faire faire. Alors, c'est vrai que je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Hein. Vous voyez, des fois, les gens me disent « t'es toujours maquillée, etc. » tout. Non, là, je n'ai rien du tout sur mon visage. Et parce que je m'étais dit, on va aller se faire faire un soin du visage, donc ils vont tout enlever, donc ça sert à rien que je me maquille. Et donc on va voir si, si on peut le faire, euh, là, s'il n'y a pas trop d'attente ou de monde. Ouais. Et en même temps, peut-être faire un petit tour au centre commercial, on va ouais, voir. Bon, on devrait acheter ah, deux, trois trucs aussi. Ah ouais, on a deux, trois trucs à acheter, c'est vrai. Bah, la guest house, il euh, y a des, les, poils. les poils, les poils qui sont dans la cuisine commune, c'était le propriétaire d'avant qui les avait mises. Et là, ça y est, elles sont vraiment fatiguées, j'ai vu, donc euh, là, ça craint. Donc, euh, non, je vais acheter des nouvelles poils pour, euh, pour les clients. Et je pense qu'à Junk Silon, donc au centre commercial, il y a tout patong, parce que vu que là, il fait vraiment pas beau, ben, les gens ne sont pas à la plage. Donc, ils doivent tous être au centre commercial. Voilà, on est arrivé donc à Junk Silon, le grand, grand centre commercial de patong. Et euh, le spa qu'on veut faire, il est juste derrière nous. Ça s'appelle Pim Nara Spa. Et au fait, avant, il y en avait plusieurs, avant le Covid, il y en avait un à Kata aussi, là il a fermé, il n'y en a plus qu'un. Et au fait, on avait déjà été plusieurs fois, c'est des, des genres de grands, grands espaces. Hein. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous filmer quand on va y aller, mais donc, euh, c'est principalement pour des soins du visage. Je sais que les gens qui ont été pour des massages sont assez déçus, donc je ne vous le conseillerai pas. Mais pour les soins du visage, en tout cas, euh, après, euh, je ne suis pas une experte là-dedans, mais en tout cas, pour se relaxer, on te fait 3 millions de choses sur le visage, le masque, le gommage, le je sais pas quoi, le, ça dure 10 ans, elle te fait les points noirs et tout. Mais euh, là, au moins, on va digérer tranquille, se poser pendant une petite heure et euh, je pense qu'on va s'endormir. Pareil. On est toujours bon. Ils mal. finissent par, euh, par un peu de talc, donc ça nous fait ouais, la peau blanc. blanc. On est un peu blanc. Ouais, j'ai dormi. Comme il y a beaucoup de Chinois, ça doit leur faire de ressortir encore plus blanc. Euh, C'est vraiment très agréable. On a payé combien par personne euh, À peu près 900. 900 bahts tête. Euh, il y en a eu pour environ une heure. On est resté oui. une heure. J'ai l'impression que c'est passé euh, très vite parce qu'au fait, quand elle. Elles nous mettent un masque et elles laissent poser le masque et là elles nous laissent tranquille et en fait on s'assoupit quoi, on s'endort. Euh, on s'endort, on est moche parti toi aussi, t'as euh, deux ans dormi. Et dans le corps. Ouais, mais un soin du visage comme ça, ça n'existe pas vraiment en Thaïlande. Avec plein de crèmes. Euh, voilà, euh... il y a 78 étapes. Hein, ah ouais, ouais, il y a des trucs, je sais pas, on sait pas ce qui se passe. Mais c'est tout très agréable, sauf qu'elles font les points noirs quand même. Ouais, moi, moi elle m'a pas fait mal du tout. Elle fait les points noirs là Non, le... non, c'était bien. Sur le nez, ça fait un peu mal. Qu'est-ce qu'on fait Alors, On va faire un tour, je vais manger une glace, c'est dimanche. Je vais voir. On va se promener un peu dans le centre commercial ouais. et puis après on, on, rentre. on rentrera tranquillement à la maison. Euh, voilà. Donc euh, on ne sait pas, on vous emmène un petit peu faire un tour dans le centre commercial avant de terminer la vidéo. On est à Bixi, euh, donc Bixi c'est un centre commercial, il n'y en a pas de partout, euh, en tout cas à Phuket, il y a certains endroits, il y a à, à, à côté de Central Festival, là il y en a un, à Patong dans le centre commercial Junk Silon. Et au fait Bixi ça plaît à beaucoup de Français expatriés puisqu'on retrouve un rayon de produits français. Donc je vais vous les montrer, nous on a deux poils à acheter euh, et un balai brosse, mais euh, je vais vous montrer le rayon euh, français. Euh, pour que vous puissiez savoir, parce qu'il y a pas mal de gens qui font le plein de, de, de choses françaises ici. C'est Casino, il me semble que c'est la marque Casino. Donc voilà, je vais vous les montrer. Voilà, c'est là que sont les produits importés. Et voilà, Casino Épicerie Française. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont. Bon, par contre, c'est pas les prix de France, hein, c'est plus cher. Mais c'est rigolo de voir la marque Casino en plein patong, en plein Phuket. Donc il euh, y a des confitures, 139 bahts la confiture, il y a de l'eau. Il y a des petits écoliers, c'est mélangé avec d'autres produits importés, il y a des produits importés du Japon aussi. Il y a des crisp rolls, euh, des sauces tomates, des pâtes. Alors pourquoi il y a des pâtes françaises euh, Des petites tapenades. Mmh, tiens, une petite tapenade, ça fait longtemps. Ouais, elle est pas chère, elle est à 115 bahts. Allez, on prend une tapenade. 
il y a du surgelé et des casinos et il y a aussi du produit frais. Donc je sais qu'il y a des gens qui prennent des yaourts, des choses comme ça qu'on ne trouve pas. Regardez ce que j'ai trouvé, du fromage à raclette. Mais euh, moi je rentre en France cet hiver, donc je vais passer euh, Noël en France cette année. Et mon but, c'est de me nourrir uniquement de raclette pendant 15 jours. Donc on ne va pas la prendre ici, je ne l'apprécierai pas. Mais voilà, on, on trouve du fromage à raclette, même à Pouquette, vous voyez. J'ai trouvé mes poils, j'ai trouvé le rayon des poils. Euh, je vais acheter deux poils. Il y a des téfales ici aussi. Par contre, au niveau des prix, je ne sais pas, Ouais, on va dire que c'est 800 bahts, là, la toute petite poêle téfale. Bon, bah écoutez, on va choisir nos, nos deux petites poils, notre balai brosse. Et euh, on repart direction Rawaï à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On nous a emmené un petit peu de partout là pendant, euh, pendant ce petit vlog. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.